ওকে স্ক্রিনে আমরা বিশ নাম্বার অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে ফলোইং ইনফরমেশন আর অ্যাভেলেবেল ফর ফার্ম এল অ্যান্ড ফার্ম ইউ এল ফার্ম এবং ইউ ফার্মের কিছু তথ্য নিচে অ্যাভেলেবেল আছে এখন এল ফার্ম বলতে আমরা কি বুঝি এল ফার্ম মানে হচ্ছে লিভার্ড ফার্ম আর ইউ ফার্ম বলতে আমরা কি বুঝি ইউ ফার্ম বলতে আমরা বুঝি আনলিভার্ড ফার্ম ঠিক আছে লিভার্ড ফার্ম এর বাংলা অর্থ হচ্ছে ঋণ যুক্ত একটা ফার্ম অর্থাৎ যেই ফার্মের ঋণ আছে সেই ফার্মকে বলা হয় লিভার্ড ফার্ম বা ঋণ যুক্ত ফার্ম আর আনলিভার্ড ফার্ম মানে হচ্ছে ঋণ মুক্ত ফার্ম অর্থাৎ যেই ফার্মের কোনো ঋণ নাই সেই ফার্মটাকে বলা হয় আনলিভার্ড ফার্ম বা ঋণ মুক্ত ফার্ম হ্যাঁ তার মানে আমরা সহজ করে বুঝতে পারলাম যে এল ফার্মে ঋণ আছে ইউ ফার্মে কোনো ঋণ নাই ডিটেলসের মধ্যে কিছু তথ্য দেখতে পাচ্ছি তারপর এল ফার্মের এমনগুলো দেওয়া আছে ইউ ফার্মের এমনগুলো দেওয়া আছে প্রথমে লেখা আছে ইবিআইটি ইবিআইটির ফুল মিনিং কি আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স মানে সরকারকে ট্যাক্স দেওয়ার পূর্বের আয় ঠিক আছে যাকে আমরা ইবিআইটি বলি আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স তো এল ফার্মের ইবিআইটি দেওয়া আছে দুই লাখ বিশ হাজার টাকা ইউ ফার্মের ইবিআইটি দেওয়া আছে দুই লাখ বিশ হাজার টাকা তারপর এখানে টেন পারসেন্ট ডেপ্ট বলা আছে টেন পারসেন্ট ডেপ্ট ডেপ্ট এর বাংলা অর্থ হচ্ছে ঋণ তো এল ফার্মের ঋণ হচ্ছে সাত লাখ টাকা যার ওপর বছরে দশ পারসেন্ট সুদ দিতে হয় আর ইউ ফার্মের কোনো ঋণ নাই সো সুদের হার নাই সুদের পরিমাণও নাই ঠিক আছে ইউ ফার্মের কোনো ডেপ্ট নাই ডেপ্ট মানে কি ঋণ ইউ ফার্মের কোনো ঋণ নাই তার মানে সুদের হারও নাই সুদের পরিমাণও নাই ঠিক আছে এল ফার্মের ঋণ হচ্ছে সাত লাখ টাকা সাত লাখ টাকার উপর বছরে দশ পার্সেন্ট করে সুদ দিতে হবে তো সুদের পরিমাণটা কত হবে সাত লাখে দশ পার্সেন্ট সত্তর হাজার টাকা হচ্ছে প্রতি বছর সুদ দিতে হবে যেহেতু সাত লাখ টাকা ঋণ নিছে আর ইউ ফার্ম যেহেতু ঋণ নেয় নাই সো সুদের হার নাই সুদের পরিমাণও ইউ ফার্মে নাই তারপর কে ইউ ইউ ফার্মের কস্ট অফ ইকুইটি দেওয়া আছে কস্ট অফ ইকুইটি মানে ইকুইটির ব্যয় ইউ ফার্মের কস্ট অফ ইকুইটি দেওয়া আছে বাইশ পার্সেন্ট তারপর কর্পোরেট ট্যাক্স রেট পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট করে দেওয়া আছে পার্সোনাল ট্যাক্স রেট বাইশ পার্সেন্ট করে দেওয়া আছে ইন্টারেস্ট ট্যাক্স রেট বাইশ পার্সেন্ট করে অঙ্কে দেওয়া আছে অর্থাৎ অঙ্কের মধ্যে একাধিক ট্যাক্স রেট আছে হুম এই প্রথম আমরা এই অঙ্ক পাচ্ছি যে অঙ্কের মধ্যে একাধিক ট্যাক্স রেট আছে গত ক্লাসে যে অঙ্কগুলো করছিলাম সেখানে কিন্তু ট্যাক্স রেট একটা করেছিল জাস্ট কর্পোরেট ট্যাক্স রেট ছিল আর এই অঙ্কে ট্যাক্স রেট একাধিক আছে কর্পোরেট ট্যাক্স রেট পার্সোনাল ট্যাক্স রেট ইন্টারেস্ট ট্যাক্স রেট একাধিক ট্যাক্স রেট অঙ্কের মধ্যে আছে এরপর কস্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রেস সাড়ে চার পার্সেন্ট দেওয়া আছে এখন কস্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রেস এর আরেকটা সিনোনিম আছে এটাও লিখে দিই ব্যাংক রাপসি কস্ট ঠিক আছে কস্ট অফ ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রেস এর আরেকটা সিরোনিম হচ্ছে ব্যাংক রাপসি কস্ট যার বাংলা অর্থ হচ্ছে দেউলিয়াত্বের খরচ আচ্ছা দেউলিয়াত্বের খরচ দেওয়া আছে কয় পার্সেন্ট সাড়ে চার পার্সেন্ট এটা কাজ আছে এটা আমরা পরে দেখি রিকোয়ারমেন্টে বলা হয়েছে এক নাম্বার ভ্যালু অফ ইউ ইউ ফার্মের ভ্যালু বের করতে বলছে সো আমরা ভি ইউ বের করব দুই নাম্বারে বলছে গেইন ফর্ম লিভারেজ লিভারেজ হতে আয় এটা আমাদের দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্ট এটা দেখাবো কীভাবে করতে হয় তিন নাম্বারে কস্ট অফ ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রেস দেউলিয়াতের খরচ বের করতে হবে চার নাম্বারে ভ্যালু অফ এল ফার্ম বা ভি এল এর মান বের করতে বলছে এই চারটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অঙ্কের মধ্যে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে আমরা কি বের করব ভ্যালু অফ ইউ মানে ইউ ফার্মের ভ্যালু বের করব তারপর গেইন ফর্ম লিভারেজ লিভারেজ হতে আয় হ্যাঁ বা ঋণ হতে আয় আমরা বের করব তিন নাম্বারে আমরা কস্ট অফ ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রেস বা দেউলিয়াতের খরচ বের করব আর চার নাম্বারে আমরা ভ্যালু অফ এল এল ফার্মের ভ্যালু বের করব বা ভি এল এর মান বের করব এই চারটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট একটা কথা মাথায় রাখবা যাই যে রিকোয়ারমেন্টই আমরা সূত্র বসাই অঙ্কের মধ্যে একাধিক ট্যাক্স রেট আছে এই বিষয়টা আমরা একটু মাথায় রাখবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই অঙ্কটার সমাধান আমরা করব এখন এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে ভ্যালু অফ ইউ বের করতে বলছে তো আমি রিকোয়ারমেন্ট এক দিয়ে লিখি ক্যালকুলেশন অফ ভ্যালু অফ ইউ 
যাকে আমরা সংক্ষেপে ভিইউ ধারা প্রকাশ করতে পারি উই নো আমরা জানি ভিইউ বের করার সূত্র কি আমাদের অঙ্কে ভিইউ বের করার দুইটা সূত্র আছে হ্যাঁ অঙ্কের মধ্যে যদি ট্যাক্সেট একটা থাকে তাহলে প্রথম সূত্র যদি ট্যাক্সেট একাধিক থাকে তাহলে দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করতে হয় আমাদের এই অঙ্কে ট্যাক্সেট একাধিক আছে সেহেতু দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে ভিইউ নির্ণয় করতে হবে তো দ্বিতীয় সূত্রটা কি ছিল প্রথমে ইবিআইটি তার সাথে গুণ হবে ওয়ান মাইনাস টিসি তার সাথে গুণ হবে ওয়ান মাইনাস টিএস তাকে ভাগ করতে হবে কে ই ইউ ধারা যখন অঙ্কের মধ্যে একাধিক ট্যাক্সেট থাকে তখন আমরা ভিউ বের করার জন্য এই সূত্রটা প্রয়োগ করবো এখন জাস্ট মান বসাই দিলেই আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে ইভিআইটির মান অঙ্কে দেওয়া আছে বাইশ লাখ সরি দুই লাখ বিশ হাজার টাকা সো এখানে দুই লাখ বিশ হাজার টাকা বসাবো ওয়ান মাইনাস টিসি 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 কত টিসি টিসি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সো আমরা পয়েন্ট থ্রি বসাবো তারপর ওয়ান মাইনাস টিএস পার্সোনাল ট্যাক্সেট কত বাইশ পার্সেন্ট সো আমরা পয়েন্ট টু টু বসাবো তাকে ভাগ করব কে ইউ ধারা কে ইউ কত কে ইউ হচ্ছে বাইশ পার্সেন্ট বা পয়েন্ট টু টু এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি উপরের অংশে মান কত আসে একটু ডিটেলসই করি দুই লাখ বিশ হাজার গুণ ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফাইভ করলে আসে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আর ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট টু টু করলে আসে পয়েন্ট সেভেন এইট তাকে ভাগ করতে হবে পয়েন্ট টু টু ধারা আচ্ছা এইখানে দেখাই পরের লাইন আচ্ছা উপরে যে অংশটা আছে দুই লাখ বিশ গুণন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এইট সব যদি গুণ করি তাহলে রেজাল্ট হয় এক লাখ এগারো হাজার পাঁচশো চল্লিশ এক লাখ এগারো হাজার পাঁচশো চল্লিশ তাকে ভাগ করতে হবে পয়েন্ট টু টু দিয়ে তো আমরা এখানে ভাগ করব পয়েন্ট টু টু ধারা ভাগ করলে কত আসে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ভিউ এর মান পাঁচ লাখ সাত হাজার টাকা সো আনলিভার ফার্মের ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ লাখ সাত হাজার টাকা আমাদের কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট অ্যাকসেস এখন আমরা দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্ট গেইন ফর্ম লিভারেজ বের করব লিভারেজ হতে আয় বা এটাকে বলা হয় ঋণ থেকে আয় ঠিক আছে সো গেইন ফর্ম লিভারেজ বের করারও দুইটা সূত্র আছে যদি অঙ্কে ট্যাক্সের একটা থাকে তাহলে প্রথম সূত্র যদি অঙ্কে ট্যাক্সের একাধিক থাকে তাহলে দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করতে হয় তা আমরা এখানে দুই নাম্বার রিকোয়ারমেন্টের সমাধান করব ক্যালকুলেশন অফ গেইন ফ্রম লিভারেজ গেইন ফ্রম লিভারেজ আমরা এখন ক্যালকুলেশন করব উই নো আমরা জানি গেইন ফ্রম লিভারেজ সমান সমান সূত্রটা হচ্ছে গেইন ফর্ম লিভারেজ বের করার সূত্রটা হচ্ছে আমরা গেইন ফর্ম লিভারেজের দুটো সূত্র জানি যদি ট্যাক্সের একটা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ওই যে বি গুণন টি ওই সূত্রটা প্রয়োগ করি আর যখন ট্যাক্সের একাধিক থাকে তখন আমরা এরকম একটা সূত্র প্রয়োগ করি যে বি এর সাথে গুণ হবে একটা ট্যাক্সের সমন্বয় আর কি এখানে আমরা লিখব ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টিসি তার সাথে গুণ হবে ওয়ান মাইনাস টিএস আর শেষে ভাগ হবে ওয়ান মাইনাস টিডি দিয়ে এখন জাস্ট আমাদের মান বসাই দিতে হবে বি এর মান কত বি মান হচ্ছে ঋণ ঠিক আছে বি মান হচ্ছে ঋণ তো ঋণ কত টাকা ঋণ হচ্ছে সাত লাখ টাকা তো আমরা বি এর পরিবর্তে সাত লাখ বসাবো তার সাথে গুণ হবে ট্যাক্সের একটা সমন্বয় ওয়ান মাইনাস টিসি টিসির মান কত 
कॉर्पोरेट टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स है पौंड्रीस परसेंट कोरे ठीक आच्छा वन माइनस टीएस पर्सनल टैक्स है को तो बाईस परसेंट कोरे ये तो एक ही थक बेर की ठीक आच्छा दूसरा कहीं बाईस बेश आच्छा ये तो आला द था का संभव होना खूबी कम एक ही था का संभव होना बेशी तो आपको इखान तेरी निच्छी हमी ठीक आच्छा गेन फ्रॉम डी बारे से एल फार्मेर गुलाई काउंट करते सी जो दिवस दूसरा कहीं सेम ही था कर को था शॉप समय अच्छा टीएस है मानो चाहे पॉइंट टू टू आर वन माइनस टीडी 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 को तो टीडी होते बाईस परसेंट सो वन माइनस पॉइंट टू टू এখনই 7 লাগার সাথে আমরা যে ট্যাক্সে যে সমনটা করছি এটা যদি আমরা পুরো ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি দাঁড়ায় একটু ভেঙে ভেঙেই করি উপরে 1 0.35 করলে কত আসে 0.65 আর 1 0.22 করলে কত আসে 0.78 আর নিচে 1 0.22 করলে 0.78 আসে काटाकटी जाए हाँ ये जो पॉइंट सेवेन एट पॉइंट सेवेन एट काटाकटी जाए बट पूरी खाई काटाकटी देखा ना जावे ना तो लेकिन तो सारा उनको केट दी बे ये भी शोरा शोय माथेर लग बाज जो पूरी खाई ये काटाकटी देखा ना जावे ना ये शब्द नियो वाने का की उठाई दी से तो और ये खाने सात लाख गुनों वन माइनस गुनों वन माइनस पॉइंट सिक्स फाइव पहले कौन था शेव वन माइनस पॉइंट सिक्स फाइव पहले आशे होते हैं पॉइंट थ्री फाइव अखों सात लाख के साथे पॉइंट थ्री फाइव गुन कोले कौन था है दो लाख पौंतली शादर टका दो लाख पौंतली शादर टका ये तो होते हैं गेन फॉर्म लीवरेज बल लीवरेज होते हैं आए अखों ना हम तीन नंबर रिक्वायरमेंट बेर करते बोल से कॉस्ट ऑफ फिनेंशियल डिस्टेस देवलिया तेर खरोस बेर करते बोल से तो हमरा तीन नंबर रिक्वायरमेंट दिए लिख लाम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनेंशियल डिस्टेस वी नो हमरा जानी कॉस्ट ऑफ फिनेंशियल डिस्ट्रेस आसा कॉस्ट ऑफ फिनेंशियल डिस्ट्रेस शुरू थोड़ा की उनके मध्य जो रीन टाच है ना ये जो सात लाख टका ये रीने साथे ये रेट टक गुन करता होगे उनके मध्य जो रीन टाच है रीन को तो सात लाख ही सात लाख के साथे रेट टक गुन करता होगे तो हम लोग इकहने शॉस कर लिखते पड़े B गुनों रेट और तो डेप्ट गुनों रेट ये भी हो लिखते पड़े जो डेप्ट उनके मध्य जो डेप्ट आते हैं ताशा तो हमरा देवलिया तेर खरोचे जो हार्ट टा कॉस्ट ऑफ फिनेंशियल डिस्टेंस रेट है जो रेट टक उन कर गो ताहले रीन होते हैं सात लाख टका तो ये खाने सात लाख टका बोशे तो हबे ताशा तो गुन करते भी रेट रेट ह ताहले देवलिया तेर खरोच कतो बेर होए, देवलिया तेर खरोच बेर होए, एक तिरी शादार पास्षो आमादे तीन टा रिक्वार्मेंट शेष एकोन आमादे की कोड़ता आबे, चान नमबर रिक्वार्मेंट शमाधान कोड़ता आबे तो चान नमबर रिक्वार्मेंट आमी शमाधान इखानी को चार नंबर रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ एल बेर करते बोल से लीवर्ड फार्मेर वैल्यू बेर करते बोल से तो हमें लिख लाम कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एल अमरा एल फार्मेर वैल्यू बेर कर बो बा वी एल रिमांड बेर कर बो वी नो अमरा जानी वी एल बेर कर शूटर डाकी वी एल बेर कर शूटर होते VU प्लस गेन फॉर्म लीवरेस VU प्लस गेन फॉर्म लीवरेस ये रहते बेसिक शूत्रों 
আর গেইন ফর্ম লিভারেজের পরিবর্তে মানে কেউ যদি এটা না লিখতে চাও যে গেইন ফর্ম লিভারেজ তো আমাদের যেদিন সূত্র বুঝাইছেন ওদিন তো এটা লিখেন নাই যে ভিউ প্লাস গেইন ফর্ম লিভারেজ এটা হচ্ছে ভিএল এর সূত্র এটা তো গত ক্লাসে লিখেন নাই এরকম যদি কারো কোশ্চেন আসে তাহলে উত্তরটা হচ্ছে এরকম যে গেইন ফর্ম লিভারেজ যদি না বসাইতে চাও কোনো সমস্যা নাই এই অংশটা বসাইতে হবে যেটা আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম ঠিক আছে যে ভি ইউ প্লাস এই অংশটা এই যে বি গুণন থার্ড ব্রেকেট যেটা আছে এই পুরো অংশটা বসাইতে হবে তো আমাদের অত বড় ক্যালকুলেশন করা দরকার কি কারণ এই পুরো অংশটাকে বলা হয় গেইন ফর্ম লিভারেজ আর গেইন ফর্ম লিভারেজ যেহেতু আমাদের রিকোয়ারমেন্ট টুতে আছে তো এত বড় সূত্র না বসাইয়া এই সূত্রের যে অ্যান্সারটা দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার এটা তো গেইন ফর্ম লিভারেজের অ্যান্সার তো সরাসরি গেইন ফর্ম লিভারেজ বসালে কিন্তু আমি অ্যান্সারটা বসাই দিতে পারবো তাহলে সূত্রটা ছোট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ভি ইউ প্লাস এই যে এই বড় অংশটা বসানো যেত মানে যেটা মূল সূত্র ছিল আর কি আমি যেদিন সূত্র দিছি ওদিন কিন্তু এইভাবে লিখে দিছি যে ভি ইউ প্লাস এই বড় অংশটা এখন আজকে আবার কেন আমি ভি ইউ প্লাস গেইন ফর্ম লিভারেজ লিখতেছি কারণ এই যে বড় যে অংশটা আছে বি এর সাথে যে থার্ড ব্রেকেটটা গুণ হয়েছে এই বড় অংশটার নাম হচ্ছে গেইন ফর্ম লিভারেজ তো এত বড় অংশ না লিখে আমি গেইন ফর্ম লিভারেজ লিখতে পারি গেইন ফর্ম লিভারেজের অ্যান্সার তো আমার কাছে আসে দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তাহলে আমাদের সূত্রটা ছোটো হয়ে গেল এখন ভি এল বের করার এটা হচ্ছে বেসিক সূত্র এখন আমরা কি এই সূত্রটা দিয়ে অঙ্ক করব না এই সূত্রটা দিয়ে অঙ্ক করব না যখন অঙ্কে কষ্ট অফ ফিনান্সিয়াল ডিস্টেন্স থাকবে তখন এই ভিউ প্লাস গেইন ফর্ম লিভারেজ লেখার পর তার থেকে কস্ট অফ ফিনান্সিয়াল ডিস্টেন্স বিয়োগ করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের ভিএল এর সূত্র মানে এই কস্ট অফ ফিনান্সিয়াল ডিস্টেন্স কিন্তু সবসময় বিয়োগ করতে হয় না যখন অঙ্কে থাকে সেটা একটা ট্যাক্স রেটের অঙ্ক হোক আর একাধিক ট্যাক্স রেটের অঙ্ক হোক যদি অঙ্কে কষ্ট অফ ফিনান্সিয়াল ডিস্টেন্স থাকে তাহলে ভিএল এর যে মৌলিক সূত্রটা সেটা বসানোর পর কষ্ট অফ ফিনান্সিয়াল ডিস্টেন্স বিয়োগ করতে হবে এক ট্যাক্স রেটের অঙ্ক হোক একাধিক ট্যাক্স রেটের অঙ্ক হোক নিয়ম কিন্তু সেম আমাদের মূল সূত্র কতটুকু এই যে প্রথম দুইটা অংশ যে ভিউ প্লাস গেইন ফর্ম লিভারেজ এটা হচ্ছে আমাদের মূল সূত্র এটা দিয়েই সবসময় অঙ্ক করতে হয় বাট যখন অঙ্কের মধ্যে কষ্ট অফ ফিনান্সিয়াল ডিস্টেন্স থাকে তখন এটা বিয়োগ করতে হবে এই জিনিসটা জাস্ট বললাম আর কি এখন ভি ইউ এর মান বসাই দিতে হবে ভি ইউ এর মান কত পাঁচ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে এইখানে আমরা পাঁচ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা বসাবো সরি পাঁচ লাখ সাত হাজার টাকা আর গেইন ফর্ম লিভারেজ কত গেইন ফর্ম লিভারেজ হচ্ছে দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তার থেকে বিয়োগ করতে হবে কষ্ট অফ ফিনান্সিয়াল ডিস্টেন্স একত্রিশ হাজার পাঁচশো যে লাস্টে আছে সব যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি তাহলে সর্বশেষে যেটা আসে সাত লাখ বিশ হাজার পাঁচশো আমাদের অঙ্ক কিন্তু শেষ যে চারটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল আমরা চারটা রিকোয়ারমেন্টই কমপ্লিট করেছি আমরা কি বিশ নম্বর অঙ্ক বুঝতে পেরেছি সবাই